도전 에코 키즈 Hello everyone, welcome to the class. I'm Sari. 손이 꽁꽁꽁, 팔이 꽁꽁꽁. 추운 남극에 살고요. 뒤뚱 뒤뚱 귀여운 동물은 무엇일까요? 맞습니다. 바로 펭귄인데요. 오늘 도전 에코 키즈에서는 휴지심을 이용한 귀여운 펭귄 만들기가 준비되어 있습니다. 뒤뚱 뒤뚱 귀염둥이 펭귄 만들러 함께 가보실까요? Let's walk like a penguin. 와줘 와줘. 휴지심을 이용해서 뒤뚱 뒤뚱 귀여운 펭귄을 만들어 보도록 하겠습니다. Step 1. You can cover the tissue paper roll with a piece of black colored paper. 자, 휴지심을 검은색 색종이를 이용해서 잘 한번 싸 보도록 할 텐데요. 고체 풀을 휴지심 바깥에 발라서 색종이를 잘 붙여 주세요. 자, 이 부분이 펭귄의 몸통이 되겠습니다. Step 2. Use colored paper to complete the penguin. 자, 방금 만들어 놓았던 몸통 부분을 색종이를 이용해서 조금 더 예쁘게 꾸며 보도록 하겠습니다. You can use black colored paper to make wings. 자, 검은색 색종이를 이용해서는 wings, 날개를 한번 만들어 볼 거고요. 노란색 색종이를 이용해서는 예쁜 부리를 만들어 보도록 하겠습니다. I'm going to use red colored paper to make a little bow tie. 자, 나비 넥타이는요, 빨간색 색종이를 이용할 거고요. 하얀색 색종이로는 눈과 하얀 배 부분을 만들어 보도록 하겠습니다. Step 3. Cut out the drawings and attach them onto the tissue paper roll with the glue stick. 자, 방금 색종이 위에 그려놓았던 그림들을 잘 잘라주시고요. 자, 그 부분들을 고체 풀을 이용해서 아까 만들어 놓았던 휴지심 위에 잘 붙여보도록 하겠습니다. Step 4. Let's make the south pole for the penguin with the box lead. 상자 윗면을 이용해서 펭귄이 사는 남극을 한번 꾸며보도록 할까요? 파란색 색종이를 이용해서 상자 윗면을 예쁘게 꾸며주세요.
Step 5. We'll transform a styrofoam ball into an igloo. 스티로폼 용기를 이용해서 멋진 이글루를 만들어 보도록 할 텐데요. You can decorate the outside with blue colored paper. 파란색 색종이를 이용해서 겉면을 예쁘게 꾸며 보도록 할게요. 자, outside. outside라는 표현 들으셨는데요. 바깥면이라는 뜻이죠. 자, 그러면요. 안쪽 면은 어떻게 얘기할까요? 그렇죠. inside. inside라고 얘기하시면 되죠. 자, in. out 이라는 표현이 한데 보이면 inside out, inside out 이라는 표현이 됩니다. 자, inside out 안에 있는 면이 바깥으로 나오다. 무슨 뜻일까요? 자, 그렇죠. 뒤집혀 있다, 뒤집어지다 라는 뜻입니다. 그래서 우리 친구들 셔츠가 뒤집혀졌다고요? Your shirt is inside out. Your shirt is inside out. 이라고 표현하시면 되고요. 너무 빨리 나가려다 보니까 양말은 거꾸로 신었어요. Your socks are inside out. Your socks are inside out. 이라고 얘기하시면 됩니다. 자, 스티로폼 바깥면을 예쁘게 잘 한번 꾸며볼까요? Step 6. Put some craft glue on the rim of the igloo and then paste it on the box lid. 상자 윗면에 방금 만들었던 이글루를 잘 한번 붙여보도록 하겠습니다. 공장용 풀을 이용해서 끝부분에 조금 풀을 발라주신 후잘 붙여주세요. can make a penguin in the South Pole with recycled items. 자, 이렇게 재활용품을 이용해서 남극에 사는 펭귄을 만들어 보았는데요. 자, 이 펭귄이 뭐 하고 있는지 한번 구경해 볼까요? It is gliding on the ice. 미끄럼을 타고 있네요. 자, 오늘 배울 표현은요. 뭐뭐 하고 있는 중이다 라는 표현입니다. 자, 전화로도 여러분 많이 물어보시죠? 뭐 하고 있어? 어, 나책 읽고 있어. I am reading a book. I am reading a book 이라고 얘기하시면 됩니다. 자, 어머님들 친구들 방에 들어갈 때 똑똑 뭐하고 있니? 라는 표현 참 많이 하시죠? 자, 우리 친구들 TV 조금 보고 있었다고요? I am watching TV. I am watching TV 라고 표현하시면 됩니다. 자, 우리 친구들과 어머님 일상생활에서도 오늘 배웠던 표현 한번더 연습해 보시고요. I'm making a fun craft. Play it green! 오늘 함께 배워보았던 영어 표현을 통해 해보실 수 있는 게임 소개해 드리도록 하겠습니다. 먼저 홈페이지에서 그림 카드를 다운받아 주세요. 자, 이 그림 카드를 보고 그 그림을 잘 설명할 수 있게 영어로 문장을 말해보는 게임입니다. 정해진 시간 안에 더 많은 문장을 말하는 사람이 이기는 게임이에요. 자, 만약 우리 친구가 TV 보는 그림을 봤다면 어떻게 표현할 수 있을까요? I am watching TV. I am watching TV 라고 이야기하면 되겠죠? 자, 책 읽는 사진을 보면요. I am reading a book. I am reading a book 이라고 얘기하면 되겠죠? 자, 영어로 꼭 문장을 이야기해야 게임을 진행할 수 있으니까 다시 한번더 표현을 연습해 볼까요? I am reading a book. I am drawing. I am playing a fun game. Say it green. 
여러분들 소풍이나 운동에 갈때 맛있는 음식을 담을 수 있는 스티로폼 용기 많이들 사용하고 계시죠? 자, 이 스티로폼 용기는 간편하고 가벼워서 일상생활에서 자주 사용되고는 있지만 씻어서 재사용하기가 어렵고 잘 부서져서 한번 쓰고 버려야 하는 생활 쓰레기로 많이들 생각하고 계신데요. 자, 우리가 이렇게 한번 쓰고 버리는 스티로폼을 잘 모으기만 하면 빛나는 자원으로 만들 수도 있답니다. 스티로폼이 분리 배출되어 공장에서 여러 가지 처리를 거치면 가전제품 포장, 건축자재, 포장용기 등으로 변신해서 다시 사용될 수 있다고 해요. 또한 다양한 소재로 활용될 수 있는 펠릿이라는 원료로 재가공되기도 하는데요. 이 펠릿은 미술품이나 사진을 예쁘게 걸어 놓을 수 있는 멋진 액자를 만드는 데 이용이 된답니다. 우리나라의 스티로폼 재활용률은 독일에 이어 세계 2위라고 하니 참 뿌듯하죠? 한번 쓰고 버려야 하는 스티로폼, 사용을 줄이는 것도 중요하겠지만 쓰고 남은 스티로폼을 재활용해서 멋진 자원으로 만드는 것도 참 중요하겠네요. Recycled items can be useful resources. 지구온난화로 인해 남극은 지난 50년 동안 기온이 3도씩이나 올랐다고 합니다. 높아진 온도 때문에 눈 대신 비가 내리는 날이 많아서 이비를 맞고 얼어서 죽어가는 새끼 펭귄들이 참 많다고 해요. 지구온난화를 막기 위해 에너지 절약을 실천해보는 건 어떨까요? 여러분도 새끼 펭귄 살리기에 동참해주세요. 도전의 쿠키스 다음 시간에도 재미있는 만들기와 영어 표현으로 함께해요. See you next!